。别再问殷志源为什么敢暴打罗 PD 了，你要是有个当总统的姑姑，你也敢。在殷志源水晶男孩的头衔背后，藏着一个显赫的家世。一九七八年，殷志源出生于韩国首尔，奶奶是韩国前总统朴正熙的亲姐姐，等于说朴槿惠是殷志源的姑姑。正因如此，殷志源一家在当地颇有威望。除去这只普通人可望不可及的人脉，殷志源自身的家底也十分可观。其父曾经在青瓦台任职，有朴槿惠这个人物当靠山，几乎所有人都要给他几分面子。在政界积攒了不少人脉后，殷爸爸又开始转行经商。他靠着超乎常人的经商头脑，很快就赚得盆满钵满，打下了一笔可观的家产。韩网就一直有不少报道说，殷志源一家为朴槿惠参加总统提供了大量资金。既然父亲是人中龙凤，母亲自然也不会差到哪里去。殷志源的母。母亲是七十年代女子组合 Lily Sisters 的成员，既能歌善舞，又长相出色，同样很优秀。得益于姑姑显赫的地位、父亲丰厚的家产，外加母亲优良的基因，殷志源从小就被称为“投胎最佳模板”。别的家庭还在为吃穿发愁，殷志源一个人就上了跆拳道、游泳、珠算、书法、钢琴、画画等多个补习班。据他的小学同学透露，殷志源小时候就有各种高大上的新鲜玩具，衣服也是肉眼可见的贵。每次看到他家那栋几层楼的别墅时，心里都会非常。常羡慕。上初中时，殷志源被送到了夏威夷留学，因为他的姐夫在那儿发展。然而，姐夫作为一个教授，每天忙着搞科研，无法按时接他上下学。殷爸爸大手一挥，直接买了辆车给殷志源做礼物，吃穿不愁，用钱管够，按理来说是很理想的生活了。但富二代的脑回路总是有些异于常人，殷志源不甘心这样混吃等死，更觉得外国人都在嘲笑他的英语发音，于是毅然回国转向娱乐圈发展。可结果却让他大吃一惊，没有一家韩国媒体敢。爆这个男明星的黑料，因为一旦被他家发现，将会面临收购的风险。这个将霸道总裁小说照进现实的帅气男人叫殷志源，一个爸爸是富豪，妈妈是明星，姑姑是总统的人生赢家。跟所有富二代一样，殷志源不想守着家里的财产过悠闲日子，非要自己进圈当明星。紧接着，在十九岁那年，以组合水晶男孩的身份正式出道。好在他的妈妈曾经就是明星，所以他家里对他进圈这件事并没有多加阻拦。当时全家人都以为这个孩子只是去玩玩。谁也没有想到，殷志源直接开创了一个时代。水晶男孩一出道就俘获了一众少女的芳心，恰好殷志源当时处在颜值巅峰期，不仅五官英俊，举手投足间还透着现在最流行的脾气，因此成了队内 top。当时他住的房子门口至少有一百多个女孩蹲守在那里，他们的目的只有一个，只希望能见到殷志源一面。而殷志源的人气之所以如此高，除了脸蛋外，也离不开他骨子里的坚持。自从下决心当艺人后，殷志源便不再接受家里的资助，在他穷得揭不开锅的时候，他也没有向家里伸手。而是选择吃泡面或者煮点菜叶子过富，所以说水晶男孩的爆红不是偶然。只可惜万千少女没有预料到这个组合只存在了三年。二零零零年千禧年的钟声敲响没多久，水晶男孩便宣告解散。即便粉丝追到公司大楼各种抗议，也没能阻止这项决策。有人问一个正处于全盛时期的组合公司为什么舍得解散？对此，老板的回答是：只有这样，员工才会各自发展的更好。但事实是，这个组合在解散后，除了殷志源，其他人的发展并没有比解散前。更好，而在二零一六年，他们又奇迹般的回归了，更加让人好奇背后的真相。可除了当事人，谁又能说明白？在花七十万电费打游戏跟多点时间陪老婆之间，国民偶像殷志源选择了前者，所以他离婚了。二零一三年二月，韩国总统朴槿惠正式就职，但他的就职仪式却暴露了娱乐圈某对夫妻离婚的事实。起因是水晶男孩成员殷志源作为朴槿惠的侄子出席了该典礼，但却没有携夫人一同露面，因此被人怀疑他已经离婚。果不其然，没过几天，殷志源的公司就官宣了离婚仪式，震惊了整个韩国。不仅因为殷志源是朴槿惠的侄子，也因为他跟他妻子之前实在太恩爱。殷志源深知自己的背景及职业会给家人带来很大的困扰。所以极少带着妻子出现在一些不必要的场合。我们只能从殷志源的只言片语中知道，他妻子是韩国足球选手李东国的姐姐，是专业的柔道选手，也是他的初恋。二零一零年四月，殷志源在夏威夷岛跟妻子完婚，本以为会是一段修成正果的真爱，但没想到仅过两年，这对夫妻就分道扬镳。官方给出的理由是因为职业的特殊性，夫妻俩聚少离多。但殷志源还透露了一个略渣的原因，他在一档综艺里直言自己太喜欢打游戏了，并斥巨资买了大量游戏设。设备放家里，某次他家一个月的电费竟然用了七十万块，折合下来就是四千多块人民币。殷志源大为震惊，还以为自己家的电被邻居偷用了，但调查完发现，确实是他那些游戏设备用掉的，没错。然而令广大女同胞愤怒的是，殷志源有空的时候宁肯守着游
契机，也不肯拍拍妻子。在妻子日益增长的委屈中，两人的感情出现了裂缝。此外，在这段婚姻中，两人都暴露了不少谈恋爱时没暴露的缺点，离婚是必然的。不过，值得一提的是，殷志源和妻子是好聚好散，即便离了婚，依旧可以做到让对方给自己买东西。在我看来，这不叫分道扬镳，而叫及时止损。